Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yeşim yani Latince adıyla Crassula ovata, geniş bir sukulent ailesi olan Crassulaceae familyasından çok yıllık bir süs bitkisidir. Anavatanı Güney Afrika ve Mozambik olan Yeşim'in dünyanın pek çok bölgesine özgü türleri olsa da kültür melezleri daha çok Güney Afrika'dan gelir. Crassula adı Latince kalın anlamına gelir. Ovata ise yumurta biçimli demektir. Çünkü Yeşim bitkisinin parlak ve kalın yaprakları tam da bu tanıma uyar. Bitkinin yabancı dilde yeşim bitkisi, dostluk ağacı, şans çiçeği ya da para ağacı gibi isimleri vardır. Aslında para ağacı bir başka bitkinin yani Pakira Aquatica'nın da adıdır. Bu bitkinin parayla ilişkilendirmesi nedeni ise eski bir yaşam ve dekorasyon sanatı olan Feng Shui'de rüzgar su ekolünde mekana yaydığı pozitif enerji sayesinde kişiye maddi kazanç getireceğine inanılması yüzünden yaygın kullanılmasıdır. Uzak doğuda mekanı müşteri çeksin diye dükkan ve restoranlarda mutlaka yeşim bulundururlarmış. Kredi borcu olup da borcun bir an evvel kapatmak isteyen bitki dostlarına duyurmuş olayım. Bitki pembe ya da beyaz renkli yıldız biçimindeki çiçeklerini kışın ve erken ilkbaharda sergiler. Yazın çok fazla su istemezken kışın ise suya pek ihtiyaç duymaz. Aşırı ışık altında yeşil yaprakları kızarır. Daha uzun sürede ise sarıya döner. Bunun nedeni bitkinin kendisini güneşin zararlı ışınlarından korumak üzere yapraklarında pigment salgılamasıdır. Yeşim güneşe ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir bitki olsa da aşırı soğuklara pek fazla dayanamaz. Dayanıklı ve bakımı kolay bir bitki olması nedeniyle sevilen yeşim bonzai yapımı için de uygundur. Hatta bonzai'ye ilk başlayacak olanlar için önerilen bir bitkidir. Çünkü bitki bonzai tekniğinin acımasız uygulamalarından ötürü böyle kolay kolay strese girmez. Yeşim, dal ve yaprak çelikleriyle kolaylıkla üretilebilir. Hatta doğal ortamında da aynı şekilde çoğalır. Rüzgar ya da hayvanların etkisiyle kırılan veya kopan yapraklar ve dallar yere düşerek yeni bireyleri oluşturmaya başlar. Yeşim üretmek isterseniz kopardığınız yaprakları birkaç gün boyunca kurumaya bırakmalı ve daha sonra da toprak düzenine yatırmalısınız. Yaprak kısa süre içinde kök verir ve yeni bitkiniz köklerini oluştur oluşturmaz yaprakları da görünmeye başlar. Kaliteli ve direneci iyi olan toprakları seven yeşimi evinizde bol ışık alabileceği bir konuma yerleştirmelisiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.